Messi oder Modric? Messi. Oh. Oh. Pff. Ui. Äh, das ist ehrlich. Aber es war ehrlich. Ja. Das ist ehrlich. Lass ich will ja, dass so du nicht nachdenkst. Sehr, sehr gut. Mein heutiger Gast ist Marin Pongracic. Grüß dich, Marin. Hallo. <lacht> Bevor wir richtig loslegen, was darf ich dir machen? Mm, Kaffee schwarz, bitte. Kaffee. Crema, ja. Ich lieb's, wenn es so einfach geht. Sehr gut. Das gefällt mir schon mal. So, das mache ich natürlich sehr gerne. Bist du eigentlich ein Morgenmensch oder brauchst du morgens etwas länger, um in den Tag zu kommen? Ja, ich bin gar kein Morgenmensch. Nee. Nee? Ich brauche meine Zeit, ja, aber auch nicht allzu lang. Ich würde sagen, vielleicht eine Stunde oder eineinhalb, bis, bis ich richtig funktioniere. Ja. <lacht> Und gehört da ein Kaffee dazu? Also ist das so ein Ritual, was du brauchst? Oder? Kann sein, muss aber nicht sein. Nicht unbedingt, ja. Aber ich trinke schon gerne auch Kaffee am Morgen, ja. Wie trinkst du deinen Kaffee? Das Gespräch. Ich meinen Kaffee? Tatsächlich manchmal so, manchmal so. So, deiner ist schon mal fertig. Ich mag auch gern mal einen Cappuccino, aber Kaffee schwarz, da schließe ich mich heute einfach mal an. Insofern, ja. den mache ich eben fertig und dann geht's ab. Es gibt ja durchaus einige Spieler mit ausgefallenen Hobbys. Was ist denn deine größte Leidenschaft neben dem Fußball? Mmh, boah, ist nicht unbedingt aus, ausgefallen, würde ich sagen. Also ich liebe es zu reisen, mhm. mit meinen Freunden Zeit zu verbringen, ähm, viel Musik zu hören. Meine Jungs machen auch Musik, teilweise. Machst du da mit oder? Nee, ich halte mich da raus. Ähm, ich okay. lasse die mal Musik machen, aber dann ansonsten, ja, das sind so meine Hobbys, würde ich sagen. Okay. Ja. Auch Sport, ja, Basketball spiele ich auch gerne mal. Ja. Ja, und am Trainingsgelände? Auch, ja. Auch, ja. Da gab es ja früher wilde Challenges, so Dreier-Contests ja. Dreier und sowas. Der Hummels, Pischek und ich. Ja. Und immer, wir mussten uns immer challengen. Gab's Mats, sogar. Mats ist gut, Mats ja. ist gut, muss ja. man sagen. Pischek weiß ich nicht. Mhm. Ähm, Greg ist auch gut. Also wir haben da schon unsere Challenges, unsere Spielchen und so. Macht Spaß. Gibt es noch die, die Rangliste? Gibt es noch so eine Tafel, wo ihr aufschreibt, wer wie viel und so? Weil das nee. hatten wir. Nee. Das musste Kann natürlich nicht. dokumentiert nee. werden. Ich erwähne jetzt nicht, wer da sehr oft ganz oben steht, aber das ist äh, ein anderes Thema. Äh, du warst in der Jugend tatsächlich auch mal Stürmer, dann Mittelfeldspieler, dann Innenverteidiger. Ähm, wie kam es als letztes dann dazu, dass du da geblieben bist, also Innenverteidiger? Warum passt das so gut? Ich, ich denke mal, ich habe es gut gemacht ja, und das hat dir dann gefallen. Ich war dann auch groß, ich war dann auch nicht mehr so agil wie, mhm. wie, wie früher. Ähm ich würde zwar behaupten, die technische Begabung ist geblieben, aber, <lacht> ja. aber nein. Ähm, ich bin dann, glaube ich, in zwei Jahren bin ich 20 cm gewachsen und ähm, war körperlich schon immer ein bisschen robuster. Mhm. Und es hat sich da angeboten, mich als Innenverteidiger spielen zu lassen. Marin, im November 2020 ging ein Riesentraum in Erfüllung. Mhm. Es gab einen Anruf für die kroatische Nationalmannschaft. Das erste Mal spielen mit Luka Modric und Co. Ähm, wie aufgeregt warst du, als der Ange Anruf kam? Äh, gar nicht, nee, gar, gar nicht. nicht. Also es hat mich du musstest nicht gefreut. den coolen spielen, nee, sondern nee, du warst nee. total... Nee, nee, alles gut. Nee, ähm, in dem Moment gar nicht. Wenn man dann das erste Mal in der Kabine ist und so, ist natürlich so klar, man freut sich einfach. Das ist eine Aufregung, würde ich es nennen. Und, ähm, aber auf dem Platz schalte ich sowieso alles aus. Also das so, da genieße ich einfach. Hm. Ähm, bin dann auch so ab diesem Tunnelblick und so. Und, ähm, aber es hat riesen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, es war nicht das erste Mal, dass ich in Kontakt war zu einer Zweimannschaft. Ich wäre eigentlich ein, zwei Mal davor schon eingeladen gewesen, mhm. aber äh, es hat nicht geklappt aufgrund von Verletzungen. Und deswegen hat mich das jetzt nicht, auch nicht so überrascht. Ähm, ich wusste, dass es früher oder später kommen mhm. wird. So, ich war viel im Kontakt mit Orlic, mit dem ich mhm. auch bei 1860 gespielt habe. Und ja, trotzdem, ich habe mich riesig gefreut. Dann auch Debüt gemacht gleich ne, gegen Türkei und dann in Schweden nochmal gespielt. Sehr, sehr coole Erfahrung, ja. Also ich, ich wusste auch, dass damals der Anruf kommen wird. Trotzdem war ich furchtbar nervös, dann Jürgen Klinsmann am Ohr zu haben, muss ich ehrlich mm. sagen. Erinnere ich mich noch gut dran. Aber ja, du bist halt cooler als ich, was soll ich sagen. <lacht> ich hoffe, du bist jetzt auch so cool, denn wir geben ein bisschen Gas. Eine kleine Schnellfragerunde. Also, äh, wie gesagt, keine lange Überlegungszeit. Das Erste, was dir in den Sinn kommt. Dein fußballerisches Vorbild. Ibrahim Ich, ich gebe dir doch an. Was vor? Jetzt sei doch nicht so, jetzt bist du zu schnell. Mm. Mal. Messi oder Modric? Messi. Oh. Oh. Ui. Äh, das ist ehrlich. Aber es war ehrlich. Ja. Das ist ehrlich. Lass ich will ja, dass du nicht nachdenkst. Sehr, sehr gut. Mir gefällt das. das, das jetzt wird's was. Mehr Gänsehaut. Erste Mal Champions League Hymne oder erste Mal Nationalhymne mit der Alf? Nationalhymne. Ja, jetzt wollte sie wieder was gut machen. Ich, ne? <lacht> ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Lieber Urlaub in Kroatien oder Malediven? Kroatien. Ist auch so schön. Jedes Jahr war ich noch nicht, deswegen kann ich es nicht sagen. Ja. 
Ist aber auch schön. Aber ich liebe Kroatien auch. Hast du nichts falsch gemacht. Du hast dich für die Rückennummer 34 entschieden. Warum? Ähm, der Stadtteil, in dem ich aufgewachsen bin ähm, und geboren bin, endet die Postleitzahl von der Stadt oder von dem Stadtteil endet auf ähm, mit Zahlen 3, 4 oder 34. Und Welche Stadt ist das? Landshut. 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 Landshut ist die Stadt. Ja. Ähm, und das Nikola Viertel oder Nikola ist das Viertel, wo ich aufgewachsen bin. Okay. Und ja, als Kinder haben wir uns da so ein so einen kleinen Spaß erlaubt, ähm, von wegen, wir sind die 3-4er, die anderen sind die 3-2er, 3-6er, so. das war so quasi <lacht> unsere Hut. Und als ich dann Profi geworden bin, dachte ich mir, okay, komm, welche Nummer nehme ich? nehme einfach mal die 3-4, mhm. damit verbinde ich am meisten. Und ähm, ja, nie so ist es geblieben. Nie ja. vergessen, wo man herkommt. Genau so ist es, Hashtag ja. Ganglife, ja, schreiben genau wir so. da drunter. Ja, Chicago. Sehr gut. Du hast äh, alle meine Fragen beantwortet, sehr schnell, sehr ehrlich, finde ich sehr gut. Gerne mal wieder auf den Kaffee gehen. Ja, würde ich mich freuen.